los estados de lo que se trata de la enfermedad, qué se debe de hacer, qué situaciones realizar, y independientemente también del área médica, porque llegan al área médica y piensan exactamente lo mismo, lo mismo que son niños maltratados, o que son niños que, eh, que tienen no solamente un tipo de maltrato físico, sino sexual, dependiendo del área en donde se localice el tema, que es lo que nos hemos enfrentado. Por eso, eh, repito, la educación debe ser desde la base, desde la piedra angular de todo, en este caso a nivel de casa, a nivel de, de estudiantes de medicina, a nivel de, de, de la familia inclusive, porque también hay discriminación dentro de la familia de los que no conocen la enfermedad. Sí, yo también eh, lo que quiero contar es, eh, como decía la doctora Lieberman, el acceso es desde el primer nivel, por eso nosotros como organización insistimos tanto Yo ahorita tengo en la asociación un caso que la verdad me, me causa mucho, mucho impacto, mucho también mucho dolor como mamá. Este niño se llama Salvador, tiene 13 años y él fue diagnosticado con neumonía hasta los 10 años. Entonces, mi odisea diagnóstica fue de 10 meses, no me imagino la odisea diagnóstica de esa madre, ¿no? Hace 10 años viví con una abuso diagnóstico, no sé, ahora no sabemos qué es lo que tiene su hijo, el niño tiene una enfermedad grave, una enfermedad rara, y esto no, no puede seguir sucediendo, y ahora en el caso de la educación, yo soy mamá de un niño en especial, y hasta ahorita ni escuelas de gobierno ni escuelas de paga pueden dar un seguimiento continuo a mi Diego. Ahorita Diego está muy contento porque ya sabe escribir mamá, ya sabe escribir papá, ya sabe escribir de, los nombres de sus tíos, ¿no? Entonces, eh, Mariana, eh, Mariana. Pero no puede ser que un niño a sus 13 años, lo único que se puede escribir hasta ahorita sea eso, y que él tenga la intención de que ninguna escuela hasta este momento pueda darle una, una continuidad a su, a su seguimiento en cuanto a su no puede ser que ningún maestro esté comprometido con un caso en un niño especial como para decir, a ver, yo me voy a hacer el cargo de este niño que tiene la infección. Diego eh, se emociona mucho cuando va a la escuela y eso a mí me causa mucha alegría, pero me da mucha tristeza que llego al salón a verlo a mi niño y nada más está sentadito porque la maestra está ocupada con nosotros 35 Diego me dice, no hice nada contra la maestra. Entonces, esto es una, la verdad es que es una situación que encierra muchísimas cosas, todo desde el momento en que la el niño, todo el transcurso de su vida, te encuentras con situaciones muy complejas, muy difíciles, y que hasta ahorita no hay respuesta ni en la educación ni en la vida. Claro, y justo ahorita que platicaba de este tema, eh, recordaba la participación del diputado Ignacio Burgos en el, en el primer Congreso Internacional que nos habló del término equidad, que es muy distinto a igualdad. Equidad es darle a cada quien lo que necesita. Y estamos en materia de equidad en México todavía muy por debajo de, de lo esperado. Eh, quería tomar la palabra el doctor Jaime Martínez. Sí, yo quiero comentarles, por ejemplo, yo creo que cuando se trata de una enfermedad rara, primero yo creo que hay que hacer conciencia de la población. Porque a veces las demás se diagnostican, se hace el diagnóstico en, 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 este, en muy, muy pocos casos. Cuando se hace la difusión de la, de la enfermedad, la, la mayoría de los médicos que se hacen el diagnóstico empiezan a pensar en ese, porque lo sucedió en hipertensión pulmonar, primero era conocer la hipertensión pulmonar, después era hacer difusión de que los médicos conocieran qué era la hipertensión pulmonar para que se diagnosticara. Y ya cuando se conoce la, la, lo que es la hipertensión pulmonar, yo creo que entonces ya empieza uno a hablar del diagnóstico temprano. ¿sí? O te va a la par de hablar, de hacer un diagnóstico, pero también de buscar una detección temprana. Y entonces cuando uno, yo creo que ya empieza lo que es lo que le ha dado mucho cuidado, que es el tamismo mortal, que desde pequeñitos, desde los tres días, empieza uno a trabajar. 
escuchar, y desde, porque ahí es donde está la detección temprana. ¿sí? Pero ya cuando aún existe una detección temprana, ya existe un conocimiento acerca de la enfermedad y existe un mayor diagnóstico en los pacientes. Entonces, de lo que se pensaba que había pocos casos, posteriormente en una población, por ejemplo, me dijo que son los cientos de tantos millones, seguro que hay mucho más pacientes que no han recibido toda la atención, ni siquiera el diagnóstico, yo creo que hay que ir sobre él. Y posteriormente, yo creo que va a la par trabajando a nivel de un diagnóstico temprano, un diagnóstico y de los tratamientos que en estos casos pero para los pacientes son bastante caros y poco accesibles. Muchas gracias. Quiero comprender que precisamente este tipo de enfermedades, que repito, inconsideradas, es, son, que re, requieren un manejo multidisciplinario, donde tienen que ver varios especialistas en un solo padecimiento. Pero para que se pueda hacer eso, tiene que sentarse en las partes y en las partes de la Desde ahí. Porque si no tienen la sospecha, no tienen el conocimiento, no tienen la formación, eh, no van a poder llegar a un diagnóstico temprano. Mucho menos ofrecerles un tratamiento que puede salvar inclusive la vida de este paciente cuando se da de manera oportuna. Lo que queremos es diagnosticarlos tempranamente para evitar muertes innecesarias por el total desconocimiento de este tipo de enfermedades. Entonces tiene que ser desde, como dice la doctora Milman, desde el primer nivel, desde que son estudiantes que sospechen de este tipo de enfermedades porque va a ser un mal Gracias, doctor. Quería comentarte, vale, que el día 26 de marzo, si es que no determinan otra cosa los señores legisladores, <risa> vamos a tener una reunión con ellos y vamos a platicar de estos temas de manera más profunda, vamos a ser incisivos, y me, yo me voy a permitir incorporar algunas de las ideas que he escuchado acá. Tenemos ya 25 puntos específicos que vamos a señalar a los educadores, los vamos a hacer que trabajen. Y no solamente son 25 problemas que hemos detectado de manera puntual, como ya hablamos de grupo, muchas críticas, los hemos detectado muy puntualmente y son una consideración que todos están de acuerdo en que son problemas. Llevamos el problema y también llevamos una posible solución que argumentada de manera lógica y consensuada con las personas que están involucradas va a afrontar una posible solución. De esa reunión podemos estar pendientes todos desde el 26 de marzo, 9 de la mañana, en la cámara de octavos. En esa reunión vamos a encontrar algunas de las oportunidades para mostrar de qué manera y en qué sentido queremos incorporar nuestro ejercicio que como derecho nos asiste para que los legisladores que son quienes nos representan se pongan a hacer el trabajo. Es muy importante que la precisión que ha hecho Sandra, la doctora Sandra, la que ha hecho Esther Lieberman, Sochi y Jaime, se agrupen en un cuaderno de trabajo que con ideas puntuales, junto con la ciudadana, tengan la oportunidad de ser dialogadas y platicadas junto con las otras 22 personas que han trabajado este tema en otros lugares que nos han mandado. Yo voy a mandar las que tenemos ya registradas como, digamos, problemas que hemos detectado muy, muy frecuentes como focos rojos, para que ustedes agreguen a esas las que ustedes entienden que no pusimos, o que incorporen nuevas que creen que podrían en el futuro causarnos problemas. El, 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 el asunto, Pali, tiene que ver con lo siguiente, en las enfermedades poco frecuentes. Así como dice la doctora Miendo, como dice Esther, como dice Jaime, nosotros, los papás como nosotros, nos decimos que somos papás extremos. extremos porque tenemos que hacer cosas extremas para que sucedan algunos, algunos eventos. Entonces, evidentemente, esta es una piedra de toque, nos tenemos que poner de acuerdo. En todo. Mira. Es este, que es tan sencillo ejemplo, de manera rara, poco frecuente, desconsiderado, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero, son tenido esto. En la medida en que podamos encontrar coincidencias, y hay muchas, y las podamos incorporar al cuaderno de trabajo, vamos a hacer un gran, gran, gran esfuerzo por eso. Eso es muy importante. Hacemos un pequeño paréntesis y hablando respecto al, al tema de
España y tuvimos una, un encuentro con Denis Costello, representante de Eurovis. Sucedió esto del término y todo y lo que nos decía es, sí, no, no, no a todos nos encanta llamarlo Brady Kiss o enfermedades raras, sin embargo es el término que mercadológicamente hablando, eh, ya los gobiernos ubican, ya las organizaciones nacionales ubican, ya la, la, la de derechos humanos ubican. Entonces por eso es importante llamar a las enfermedades raras. Claro que también están aceptados los términos de baja frecuencia o de poca prevalencia, enfermedades poco frecuentes también, están aceptados, sin embargo el término ya ha ganado una, una riqueza y un peso que no le podemos quitar, por eso es importante que las llamemos enfermedades raras o brevis. Recordemos que la rara es la enfermedad y no los pacientes ni los papás, entonces lo raro es que no se le ha supuesto, aunque y lejos de ser raro es muy común que no se le siguen haciendo. Yo solo quiero darme el punto para decir algo que tienen que hablar con ellos. Solo quiero decir que esta mesa me parece enormemente, enormemente valiosa junto con la del año pasado, porque aquí se agregan voces que no teníamos oportunidad de agregar antes. Como dijo usted hace rato, hace 10 años, hablar de esto era como impensable. Hace 10 años, hace 10 años esto era impensable. También hace muy poco tiempo era impensable que un funcionario de salud del gobierno que recibiera sus oficinas sentían que estaba en un nivel diferente. Hoy ha ido avances muy importantes en el tema. Hoy te recibe, saben que es tu obligación, pero tu derecho que, que reciba y es tu obligación de ellos el hacerlo. Eso es muy importante. Muchas gracias, David. El tema quería platicar. Sí, yo quiero puntualizar algo, que obviamente cada vez es más la población que está sensibilizada, que de alguna manera es como si avientas una piedra al agua y se hacen estas ondas explosivas. Una de las reflexiones que yo he tenido en relación al gobierno es que en estos cambios seccionales que hay debe de haber como un ejercicio de ustedes como asociaciones, como ONGs, de ir y sensibilizar a nuestros gobernantes, pero de una manera así como periódica y metódica, porque una vez que sensibilizas a los gobernantes de ese sexenio, pues tú no sabes en el siguiente periodo legislativo que lleguen si no van a tener la más en la idea. ¿Y sucede? Sí, sucede. Entonces, la educación no nada más es en las aulas de las facultades de medicina, la educación es a nivel de la sociedad y del gobierno también, porque también, a mí lo que me llama la atención es que he tenido la de estar en contacto con, con, con estas eh, con personas de la cuestión legislativa, que creo que el interés es real, que la verdad es que pues, tienen el interés, pero muchos de ellos desconocen absolutamente de esto. Entonces, ellos toman las decisiones si sí, estamos a merced del desconocimiento que tienen las este, comisiones. Yo creo que es importante tener que ustedes, como ONGs, tengan la certeza que las decisiones legislativas que tomen esos diputados estén basadas en un conocimiento que ustedes tienen. Es una responsabilidad bien. Es muy importante lo que acabo de decir, es que porque lo que va, lo que se dice aquí en el documento que leí, y como ustedes van a ver en ocho hojas, fue algo que dijo, se dice perdón que te interrumpa, Miquel Arreola, queremos brindar transeccionalmente las operaciones a favor de las ONGs, porque hoy está el PRI, y que se ha pasado mañana está el PT40, y luego va a estar el PRI49, y luego otro, y entonces cada uno que va llegando tiene la mejor intención, pero el más amplio desconocimiento. Esto, esta modificación, que es un decreto, tiene esa intención, usted, a, a, a favor y luego lo no, no. Eso me congratula mucho decirlo. Tiene una intención de darle continuidad histórica a todas las reformas que se hagan y a todos los acuerdos a los que se lleguen. Sean del partido que vengan, puntos de acuerdo, mociones, etcétera, etcétera, quedan necesitadas y no se pueden cambiar. Ya lo que se puede cambiar. Así es. Para, para ir cerrando, quería eh, preguntarle a Después de todo lo que hemos platicado, educación, acceso, eh, los términos, equidad, creo que todo eso debe ir englobado en una misma cosa que es un plan nacional para las enfermedades raras en México, como lo están haciendo en otros países de Europa, en Estados Unidos, por supuesto. Y es muy, muy importante que exista un plan nacional. Entonces, hablando de, de, de esto, por favor, y para ir cerrando la participación, 
puedo decir rápidamente, estamos trabajando ya, y de eso vamos a hablar con los diputados precisamente, la ausencia del plan nacional y qué es lo que sugerimos para crear un verdadero esfuerzo a favor del plan nacional en donde todos tienen que participar. La gente que se dedica a la academia, la gente que se dedica a la investigación específica del genoma, los que se dedican a temas relacionados con salud materna, los que se dedican a temas relacionados con salud psicológica, etc. El plan lo vamos a poner en consideración ese día, está muy interesante, creo que va a ser benéfico. Pues yo creo que para que se lleve eh, un buen plan nacional es necesaria la unión. La unión no solamente de las asociaciones existentes hasta ahora, porque hay muchas asociaciones que ni siquiera son de música, sino que esto debe de sentar frente de las culturas, enfermedades que vayan apareciendo para que todos tengamos derecho a este tipo de, de beneficios que se tengan a, a través de esta nación. Entonces, la unidad. Yo creo que es lo que va a ser la fuerza para poder presionar a este gobierno, ante todas las autoridades competentes y ante la sociedad. Muchas gracias, doctor. Eh, es muy importante, yo creo que ya México ha dado mucho espacio. Hay trabajo de la sociedad civil, trabajo del médico, trabajo del gobierno. Un plan nacional se necesita un viento porque es este un trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años. Lo que significa es unir todo para hacer un solo trabajo, como se dice, uniendo, realmente es cuando se hacen mucho más cosas que trabajar con los políticos. ¿no? Y más que nada es todo por el beneficio. ¿sí? Empezar a hacer un diagnóstico temprano, ¿sí? hacer un buen diagnóstico y establecer un buen tratamiento ¿sí? a los pacientes. Sí, sí, sí. Y eso es un problema del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISTE de PMS y de Selena, 
el menor, mucho menos Elena Pérez y Elisque, pero que les seguro que no tienen un grave problema. Cuando me hablan las mamás y me dicen, señor Peña, ¿qué está pasando? Evidentemente yo tendría que darles una respuesta que fuera contundente y concluyente. No he podido hacer eso. Y voy a obligar a las autoridades a que me permitan dar una respuesta concluyente y contundente a esas mamás que son poca madre y que se rompen todos los días el corazón por ti. No voy a permitir que nos hablen de descuentos cuando los descuentos tienen que ver con desatenciones a algunas personas. Desde el tema quería concluir esta parte y en el apoyo que bueno, los médicos siempre, siempre los médicos y cada vez más, en mayor número, nos encontramos en de los hospitales médicos más comprometidos, médicos que nos ayudan muchísimo. O sea, no es necesario decirle que soy una asociación, simplemente con estar con el paciente, el médico está pendiente, nos apoya y bueno, siempre, y bueno, ahora es mucho más, más, más triste más notorio este apoyo. Entonces, muchas gracias, de verdad, doctora, porque dentro de, de los hospitales hemos tenido muy, muy buena respuesta y todavía más con sus médicos que llevan ya a la escuela, son con, casualmente con los que dentro de la República Mexicana hemos tenido todo el apoyo porque saben concretamente qué es lo que están tratando, saben todo lo que pueden, y a lo mejor ellos no lo pueden hacer tanto directamente del de, de hospital, pero se apoyan con nosotros y bueno, estamos haciendo mucho, mucho trabajo ya más avanzado con los pacientes. Muchas gracias. De la... Pues muchas gracias y muchas felicitaciones a todos aquellos que se pues, están moviendo las piedras para, para este tema tan importante. Y bueno, finalmente, para cerrar, les voy a pedir que, más bien, les voy a, a dar al, algo que a mí me dieron un día, la posibilidad de pedir un deseo. Y me gustaría que pidan un deseo por México respecto a este tema de las enfermedades raras. Comenzamos con Jaime, por favor. Creo que mi deseo sería hacer un plan nacional para que todos los estudiantes que trabajen en el mismo y se hagan realmente cosas importantes por esa enfermedad de raras. Muchas gracias, Jaime. Mi deseo es que todos los niños que tengan alguna de estas enfermedades, niños, adolescentes y adultos, este, reciban la atención que merecen y que sean felices en su vida. Eso es importante, la felicidad dentro del contexto de, de la salud que como sociedad y como médicos y como gobierno que somos responsables de tener esa felicidad de nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora. Ale, que me vale, pues, mi deseo es continuar aquí y tener el apoyo de todos siempre para seguir asistiendo a, a los pacientes y que sea en el menor tiempo posible su acceso a la salud. ¿Está bien? Bueno, obviamente. <risa> <risa> mi deseo es que los deseos de ellos todos ellos se cumplan y el otro deseo que tengo es ver que un día los marrones enriquecidos de desesperanza y de dolor dejen de, estar, dejen de estar sobre las cabezas de esas mamás maravillosas que hay en México. Tengan certeza y una sombrilla a modo para que no vuelvan a sufrir esos chubascos de desesperanza. Traduciendo lo que dijo Miguel, muy de corazón y muy de mamá, mi deseo es que no haya niños más con diagnósticos tranquilos que no pasen lo que está pasando un llego con una adolescencia permanente. Mi deseo es que otras madres no sufran y pasen esta desesperación familiar, este no saber qué hacer, esta incertidumbre y esta angustia que representan el mi deseo es de que todos los que padecemos este tipo de enfermedades nos den la oportunidad de vivir, nos den calidad de vida y que no haya una muerte más por desconocimiento de la enfermedad, por no tener acceso al tratamiento, por no educar. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Perdón, Paulina. Nos puedes decir por Mi deseo ya se me cumplió. Mi deseo era vivir. Hoy me descansaron a los cuatro años y tengo 27. Entonces, ¿qué más puedo pedir? No es un deseo. Claro que sí. ¿Y cuál es el deseo de todos ustedes? En donde nos ven. Muchas gracias a la academia por acompañarnos, a la gente del Instituto Politécnico Nacional a todas las sociedades de alumnos que están viendo nuestro Facebook Stream en Mérida, en Guadalajara, 
gracias por estar aquí presentes. Gracias a todos y pidan un deseo por las enfermedades raras. Hasta la próxima.